Okay. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en nuestro seminario web de introducción a los informes de participación. Me llamo Susan Collins y estoy con el equipo de comunidad de CrossRef. Conmigo están mis colegas Vanessa Fairhurst, también de nuestro equipo comunitario, y Isaac Farley con nuestro equipo de soporte técnico. Hoy presentaré una introducción a nuestros informes de participación y la muestran cómo puede ver fácilmente qué metadatos está registrando con CrossRef. Luego, uh, discutiremos cómo interpretar los resultados de su informe y finalmente cómo mejorar su registro de metadatos. Pero uh, para empezar, queremos realizar una encuesta para saber cuánto sabe sobre los informes. Um, la primera pregunta, antes de hoy, ¿Ha visto su informe de participación? Uh, ¿Sí o no? Okay. Muy bien. Um, la mayoría de ustedes respond respondieron sí. La próxima pregunta, para los que respondieron que sí, ¿cómo fue su informe? And esperemos unos momentos para que todos respondan. Tienes uh, la poll. Muy bien. Ok. Ok. Uh, la mayoría de ustedes respond, uh, respondió uh, que esos informes eran uh, como se esperaba. Gracias a todos los que respondieron. Eso es muy, muy útil. Ok, primero, ¿qué son los informes de participación? El informe muestra información sobre los depósitos de un miembro, incluida la cantidad y los tipos de contenido que se han registrado, así como los metadatos incluidos en esos depósitos. Los informes brindan una oportunidad para que los miembros evalúen sus metadatos y vean que se puede mejorar. Pueden ayudar a seguir su progreso. Los miembros pueden comparar su registro de metadatos con los registros de otros miembros. ¿Y por qué es esto importante? Es posible que otras revistas en su región o su área de investigación incluyan metadatos que usted no es. Los informes, informes aún son bastante nuevos, 
los enzanos en el verano de 2018 y están en la primera fase de desarrollo. Continuaremos realizando mejores y agregando más funciones. Cualquier comentario que tenga para nosotros es muy útil. Pero ¿por qué creemos estos, estos informes? Descubrimos que nuestros miembros no siempre sabían qué metadatos estaban registrando con nosotros, aunque esos, uh, esos datos han estado disponibles durante mucho tiempo a través de nuestra API pública, pero no siempre fue fácil leer o interpretar los resultados. También aprendimos que los miembros no siempre sabían que podían registrar varios elementos de metadatos. Por esta razón, necesitábamos desarrollar una forma más fácil para que los miembros vean su registro de metadatos. No podemos esperar que los miembros mejoren sus registros si no saben que falta algo. Al hablar con nuestros miembros y editores, escuchamos que una de sus principales preocupaciones es aumentar la visibilidad de sus publicaciones. Conocen la importancia de los DOI para vincular y identificar contenido, pero queremos recordarle que obtener un DOI no se trata solo de obtener un identificador persistente para su trabajo. Muchas otras organizaciones utilizan los metadatos que nos envía cuando se registra su contenido. Debido a que los metadatos Crossref están estandarizados y son legibles por máquina, muchas organizaciones pueden usarlo para sus herramientas y servicios. Por ejemplo, en las herramientas de anotación, uh, el descubri descubrimiento de bibliotecas, uh, perfiles de autor y mucho más. En promedio, vemos más de 600 millones de consultas de metadatos por mes en todas las interfaces y esto aumenta cada año. Cuando un miembro registra un elemento en Crossref, envía los metadatos bibliográficos para ese elemento, uh, como el título, los autores, las fechas de publicación, la ubicación en línea y el DOI. También se debe incluir información de identificación adicional, como las identificaciones ORCID de los autores, la organiza organización de los fondos, los datos de licencia y las referencias para nombre algunos. Esos metadatos están disponibles públicamente utilizando nuestras diversas herramientas de búsqueda. Pedimos a los miembros que agregan tantos metadatos como sea posible. Cuantos más metadatos se incluyen, mayor será la posibilidad de que otro investigador o uno de los, los muchos grupos que usan metadatos de Crossref en sus herramientas y servicios Descubran, uh, descubran su contenido. Pero nuestros miembros nos preguntan cómo mejoró mis metadatos. Cuando registran sus metadatos, es muy importante recordar tres cosas. Uno, los metadatos son correctos, sin errores o errores tipográficos. Si los metadatos son incorrectos, no es útil para nadie y puede afectar la facilidad con que se descubre su contenido. Dos, los metadatos están completos. Uh, incluya la mayor cantidad de datos posible. Por ejemplo, incluya todos los autores, no solo el primer autor. Y incluido el orden si está disponible. Tres, actualice sus metadatos si hay cambios. Por ejemplo, si sus, si sus URLs cambian, es importante que nos envíe las nuevas URLs para sus DOI continúen funcionando. Y recuerde, los metadatos existentes se pueden actualizar en cualquier momento sin costo adicional. Ahora que hemos discutido por qué los metadatos son importantes, hablaremos sobre los informes y cómo pueden ayudar. El objetivo de los informes es educar a las personas. Los miembros pueden comparar sus informes con otros miembros y también ver dónde podrían mejorar. Es posible que los editores no saben que les falta un alto porcentaje de algunos tipos de metadatos o que depositar un elemento en particular era incluso una posibilidad. Este es el enlace a los informes. Hay un informe de, de participación para cada miembro. Puede buscar el informe de cualquier miembro de Crossref, no solo de su propia organización. 
esta herramienta está abiertamente disponible para que la use cualquiera que esté interesado en los metadatos de una organización. Al hacer clic en el enlace, accederá a esta página. Comience escribiendo el nombre de, de su organización en la herramienta de búsqueda. Este es el nombre de su cuenta uh, que está registrada con nosotros, uh, igual que en su factura o que su patrocinador sea registrada para usted. A veces puede pas pasar un momento o dos para que aparezca el nombre, ya que, ya que hay más de 14,000 registros, registros en el base de datos. Es posible que haya registrado varias revistas. Los detalles de cada título se pueden ver una vez que haya seleccionado su organización. Y más sobre esto en un momento. Ahora, mi colega Vanessa, Vanessa discutirá los informes con más detalle. Hola a todos. Uh, voy a hablar sobre los varios aspectos de los informes en un poco más detalle. Uh, cuando seleccione la organización des deseada, verá la página principal del informe y la información sobre la organización. Aquí hay un ejemplo del informe de un mie miembro del Instituto Tecnológico uh, Metropolitano. En la parte superior, Puede ver el nombre de la, de la organización y también el número total de los elementos de contenido, o, o los DOI, que se han registrado con nosotros. Esta página también muestra que el porcentaje del contenido registrado tiene varios elementos de metadatos. Estos son los elementos que consideramos importantes para que el contenido sea más útil y fácil de descubrir. Estos incluyen referencias, identificadores ORCID, información financiera, URL para las ciencias y el servicio Similarity Check, resúmenes y crossmark si una organización usa este servicio. Cada uno tiene un porcentaje que se muestra al lado. Este miembro tiene un registro bastante completo el 61% um, del contenido registrado contiene referencias y el 100% de sus referencias están abiertas. Todos sus depósitos contienen el resumen del artículo. También depositan las URL para extracción de texto, licencias y similarity check. Además, el 68% de su contenido contiene metadatos ORCID eh, que son identificadores para autores. Cada elemento tiene un botón de más información que cuando se hace clic mostrará una explicación, explicación de cada ind indicador con enlaces a más información, incluyendo por qué estos metadatos son importantes y cómo se pueden mejorar. Ahora veremos el informe y algunos de estos elementos de metadatos con más detalle. Hay dos indicadores para los metadatos de referencia. Referencias y referencias abiertas. El primero, referencias, es el porcentaje de elementos de contenido que incluyen listas de referencias en sus metadatos. Las referencias brindan a los uh, investigadores y otros us usuarios de metadatos Crossref una forma adicional de encontrar su contenido, lo que a su vez aumenta las posibilidades de, de que su contenido sea leído y utilizado. También, le permiten utilizar nuestro servicio citado por o cited by en inglés, lo que significa que puede consultar publicaciones que citan su trabajo, así como muestra recuentos de citas y listas en sus artículos. Hay varias opciones para depositar referencias a registros anteriores. Nuestro herramienta nuevo uh, de Metadata Manager, OJS, 
Vision 3.1.2 o nuestro formulario Simple Text Query. El segundo, referencias abiertas, es el porcentaje de referencias registradas que están configuradas para estar disponibles de forma abierta. Los miembros que tienen uh, sus referencias abiertas las ponen a disposición de todos los usuarios de todas las API y servicios de Crossref. Si no están abiertos, menos personas pueden acceder a ellos. Las referencias abiertas son otra manera de ayuda y asegurar que su contenido es tan visible con, como sea posible. Los miembros que se unirán a Crossref a partir de 2018 tienen referencias abiertas automáticamente. Si se unió a nosotros antes de esta fecha y no tiene referencias abiertas, puede contactar a nuestro equipo de soporte que puede abrirlas para usted. El siguiente elemento que eh, veremos es el porcentaje de contenido que contiene identificadores ORCID. Estos identificadores persistentes permiten a los usuar usuarios identificar con precisión el trabajo de un investigador. Incluso cuando este investigador comparte un nombre con otra persona o si cambian su nombre. Los gobiernos, las organizaciones de financiación y las instituciones de investigación a menudo necesitan información sobre la investigación que financian. Necesitan conocer con precisión los resultados de los investigadores a quienes apoyan o emplean. Los identificadores ORCID permiten que sus informes se realicen con mayor precisión, asegurando que tienen la persona correcta. Para mejorar su porcentaje, solicite a sus autores uh, su identificador ORCID cuando presenten su trabajo y incluya los ORCID como registran su contenido en Crossref. Puede incluir ORCID cuando registre contenido utilizando nuestro formulario depósito web, Metadata Manager y OJS. Los siguientes dos porcentajes están re relacionados con los datos de financiación. El primero es el porcentaje de depósitos con identificadores de registro de financiadores. Los editores pueden solicitar a los autores la información de su financiador cuando envían sus artículos. Los identificadores de financiadores también se pueden encontrar en nuestro registro de financiadores. Un registro de identificadores abierto y único para las organizaciones de recordación de fondos en todo el mundo. El segundo es el porcentaje de depósitos con números de adjudicación de fondos, que es un número asignado por la organización de financiamiento para identificar el monto de dinero para un trabajo o proyecto específico. Ambos son importantes para los financiadores, ya que pueden utilizar los metadatos del editor para ayudarlos a restraer los resultados de los investigadores que financian. También asegura que los editores cumplan con sus mandatos con respecto a la publicación, particularmente si los resultados deben ser de acceso abierto. El siguiente elemento es el porcentaje de contenido utilizando um, por el servicio Crossmark. Este servicio brinda a los lectores un acceso rápido y fácil al estado actual de un elemento de contenido. Por ejemplo, un artículo de revista que muestra las actualizaciones, correcciones o retracciones. Lo que permite a los lectores tener una mayor confianza en la información Um, en que la información es correcta y actual. También le permite mostrar metadatos adicionales para sus lectores para que puedan ver quién uh, financió la investigación, qué licencias se aplican al contenido y más.
El informe de participación muestra tres tipos importantes de URL. Extracción de texto, licencias y similarity check. El primero es el porcentaje de contenido registrado que contiene URL de texto completo en los metadatos que pueden ayudar a los investigadores a localizar fácilmente su contenido para la extracción de datos y texto. Las URL de licencias explican en términos y condiciones a los que los lectores pueden acceder y utilizar el contenido. Para depósitos existentes, los metadatos de la licencia se nos pueden enviar en formato CSV, uh, CSV a través de formulario de depósito web. Para enviar seleccione uh, la opción carga de metadatos suplementarios en el tipo de datos para cargar el archivo. Ingrese sus datos de inicio de sesión y dirección de correo electrónico, luego envíe. Los metadatos CSV se convertirán a XML y se enviarán al sistema Crossref. Si usa OJS, se pueden incluir, incluir URL de licencia en sus depósitos. Y las URL de Similarity Check permiten que Authenticate indexe el contenido y son necesarias para los miembros que desean utilizar este servicio de control de plagio. Si usa OJS, la URL de extracción, extracción de texto y las URL de Similarity Check se incluyen automáticamente en sus depósitos a Crossref. El último elemento es el porcentaje de contenido que incluye el resumen en los metadatos. Los resúmenes brindan al usuario aún más información sobre su contenido, haciendo que sus artículos sean más fáciles de descubrir. Los resúmenes se pueden registrar utilizando Metadata Manager, el formulario de depósito web y OJS. Ahora veremos información adicional disponible en los informes. Este es el informe de la Universidad Nacional Abierta y a uh, distancia. El número total de, los, uh, de elementos de contenido registrados se muestra en la parte superior de la página. Para aquellos miembros que publican diferentes tipos de contenido, pueden orden, ordenar, uh, ordenar uh, Ordenar el informe por cada tipo. Actualmente, los informes pueden mostrar revistas, libros y capítulos de libros y informes. Dependiendo del tipo de contenido, los informes de metadatos y los porcentajes cambiarán. Por ejemplo, es menos probable que los libros tengan reconocimientos de financiación a nivel de capítulo. Esta universidad tiene artículos registrados en revistas, libros, capítulos de libros y informes, y cada uno tiene su propio informe de participación. También es posible ver los metadatos registrados para, para títulos de revistas individuales. El informe mostrará el porcentaje de metadatos solo para ese título en lugar del contenido to total de ese miembro. Esto es importante ya que puede haber diferentes editores depositando para, para cada revista. Y puede que no todos recopilen y incluyan los mismos metadatos en sus depósitos. En el lado derecho del informe, también puede elegir entre ver las estadísticas de los elementos de contenido A. Uh, actuales publicados en los últimos dos años, al valor predeterminado, backfile, contenido mayores de dos años, o por todos los tiempos. Tenga en cuenta que no todos los campos de metadatos estarán completos para todos los títulos. El, con el contenido publicado en 1970, por ejemplo, no tendrá un orchid. Es posible que algunos tipos de publicaciones no tengan resúmenes o información sobre fondos también. 
Gracias, Vanessa. Uh, ¿Cuáles son los próximos pasos por ustedes? Primero, lea su informe de participación. Identifique las áreas donde va bien y las áreas donde podría mejorar. Puedes enviar más metadatos. Veamos las formas en que se pueda hacer. Si desea agregar o actualizar metadatos para un elemento existente, hay varios métodos. La herramienta Metadata Manager se puede utilizar para realizar cambios en los metadatos del contenido registrando previamente, incluso si el contenido se registró inicialmente mediante OJTS o XML. Si usa el Metadata Manager para actualizar los metadatos, si, uh, simplemente cambia el campo con nuevos datos. No es necesario volver a ingresar el registro completo. Si utiliza OJTS para registrar su contenido con nosotros y hacer un cambio en los metadatos de un artículo, se puede volver a depositar nuevos metadatos a través del plugin Crossref. Si utiliza OJTS 312, es posible depositar sus referencias utilizando el plugin de referencia Crossref. La herramienta Simple Text Query también se puede usar para buscar y depositar sus referencias. Metadata Manager, el formulario de depósito web y el complemento OJTS contienen un campo específico, específico donde puede agregar su URL de texto completo para Similarity Check. Además, la información sobre fondos y licencias se puede depositar en masa con un archivo CSV utilizando el formulario de depósito web. Y nunca hay un cargo por agregar o actualizar metadatos. Um, los metadatos actualizados se pueden ver en el informe de participación en aproximadamente uh, 24 horas. Uh, tenemos una pregunta de encuesta más para ustedes. Um, ahora que ha visto la herramienta, ¿cree que esta herramienta le ayudará a mejorar sus metadatos? Um, sí, no o no lo sé todavía. Y esperemos unos momentos para que todos respondan. Muy bien, la mayoría de ustedes respondieron uh, sí. Gracias, um, gracias por sus respuestas. Es muy, es muy útil. Ok, ¿dónde encontrar más ayuda? Hay varias formas uh, de obtener ayuda o información, información adicional. Primero, nuestro foro comunitario es una oportunidad para publicar una pregunta para nuestro personal a uh, nuestros embajadores y otros miembros de la comunidad Crossref. El foro también uh, tiene una amplia gama de temas para los miembros, incluida ayuda técnica, próximos eventos y seminarios, y información para usuarios de OJTS y Metadata Manager. Uh, uh, también puede enviar un correo electrónico a nuestros equip equipos de soporte o mem membresía. Um, además, tenemos seminarios web uh, que incluyen varios en español. Y finalmente, 
puede contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta. Uh, nuestras direcciones están aquí, uh, la próxima diapositiva. Uh, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que la información sea útil. Ahora resp responderemos preguntas sobre los informes. Y puede escribir esto en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos allí. Para obtener información sobre otros servicios o temas de CrossFit, envíenos su pregunta por correo electrónico o publicar su uh, pregunta en el foro de la comunidad.